തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് സൂര്യകാന്തി ഫെയർ ഗ്രൗണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ വേറിട്ട ഒരു പ്രദർശനത്തിന്റെ ഇടമായി സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ വി കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത് തിരി കൊളുത്തിയതാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പ്ലാന്റേഷൻ ഇപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് നിലവിലുള്ളത് പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തൊഴിൽ വകുപ്പാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് സംവിധാനം അത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചതോടുകൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ ഹരികിഷോർ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാന്റേഷനും കേരളത്തിലാണ് പല കാരണങ്ങളാൽ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മുന്നേറുമ്പതിന് കേരളത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ചായ പ്രേമികൾക്ക് ഓരോ ചായ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പെരിയാർ കോണിമാറ എസ്റ്റേറ്റ് സന്ദർശകരെ പ്രദർശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമീണ ചായക്കടയുടെ ഗൃഹാതുരത്വം സമ്മാനിക്കുന്ന മീറ്റർ ചായ ചായയുടെ രുചി രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവിധ തേയിലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി സാബു എം ഈപ്പൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാല് ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് വന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കോണിമാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ പഴയകാലത്തെ രീതിയിലുള്ള റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള സമോവർ ചായ ഇവിടെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടീ ടേസ്റ്റിങ് എന്തോ ആണെന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടീ ടേസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ചായ നല്ലതോ അഴുക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ല ടീ ടേസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ചായ തയ്യാറാക്കി കൺസ്യൂമർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ടീ ടേസ്റ്ററുടെ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ആ ഒരേ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസവും കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചായ കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കാണാം വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചായകൾ ഇവിടെ കാണാം ഡസ്റ്റ് ആകും തോറും ചായയ്ക്ക് കടുപ്പം കൂടുന്നു ടേസ്റ്റ് ഗ്രാൻ വലുതാകും തോറുമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് അറിവ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടിയ കടുപ്പവും ഏറ്റവും കൂടിയ ടേസ്റ്റും ഒരിക്കലും ഒരു കപ്പിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കടുപ്പമുള്ള ചായകൾ കൺസ്യൂമർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടീ ടേസ്റ്ററുടെ ഉദ്യമം കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ വിവിധ തരം ചായപ്പൊടികളുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റാളിലും ഒരുക്കി വച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മലമടക്കുകളിൽ പച്ച പരവതാനി വിരിക്കുന്ന തേയില കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന വിവിധ ഇനം ചായപ്പൊടികളും കാപ്പി ഇനങ്ങളും പരിചയപ്പെടാൻ സന്ദർശകർക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ അവസരമൊരുക്കി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ കണ്ണൻ ദേവൻ മലങ്കര ഹാരിസൺ മലയാളം തലയാർ ടി കോണിമാറ എ വി ടി തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പ്രധാന തേയില ഇനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു
പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ബാംഗ്ലൂരും പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വി റെപ്രസെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ബാംഗ്ലൂർ ഞങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഗ്രി അലൈഡ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ നാല് രീതിയിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫാമേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും പിന്നെ രണ്ടാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് റീസേർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും അഗ്രികൾച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് മാനേജറിയൽ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെരി റീസെൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസേർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്കീംസിൽ നമ്മൾ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്തിടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സജഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ള സജഷൻസ് നമ്മൾ ഈയിടെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കുറേ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് പ്രോസസ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡിയുടെ ഒരു ഫെലോ പ്രോഗ്രാമും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിള സംരക്ഷണ ഡ്രോണുമായി ചേതനും കുനൂലും കാഴ്ചക്കാരിൽ കൗതുകം സമ്മാനിച്ചു പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ മരുന്ന് തളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണാണിത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ കെബിൻ ക്ലബാറും ഇന്ത്യക്കാരനായ കുനാൽ ശ്രീവാസ്തവും സ്ഥാപിച്ച സ്വിൻഡ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് അഗ്രിം എക്സ് ഡ്രോൺ It's my pleasure to introduce to you Agrimax. Uh, it is the world's first computer vision powered uh, agriculture drone and specially built for tea plantations. So it has it can see like humans can see and it has an AI inside it. It has artificial intelligence which allows it to uh, operate in very complex environments like in tea plantations where we have a lot of trees. So it can automatically detect and avoid them while spraying medicine on the on the crop. it can be used to spray pesticides or micronutrients or um, uh, other fertilizers to enhance the productivity and and uh, prevent the crop from damage from pests and diseases and uh, it it can uh, it has easily replaceable tank and battery so uh, every it does not require any human human intervention while flying it is completely autonomous so automatically it detects when the tank is empty it returns and the new tank can be put in and then it goes and starts from the same location where it left off chaya podiyile maayam engane tirichariyam enna bodhavalkarana sandeshangalumayana tea board of india plantation expo il pangeduthathu നമ്മളെ ഇവിടെ ടീ പ്രൊമോഷനും ടീ ഡെവലപ്മെൻസും ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കുറേ അതായത് കുറേ അധികം ടീസ് നമ്മൾ പല 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 ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ആ ഗ്രേഡ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടാതെ നമുക്ക് ഫേക്ക് ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് പല പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഫേക്ക് ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും ആസാം ഡാർജിലിംഗ് പിന്നെ മൂന്നാർ നീലഗിരി അവിടെയുള്ള തേയിലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെയുള്ള തേയിലകൾ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ തേയിലകൾ ഇത്രയും തേയിലകൾ അതായത് ഇത്രയും തേയിൽ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ടീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതായത് ടീ ബോർഡ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോഫി ബോർഡിന്റെ വിവിധ ഇനം കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ പ്രദർശനവും വിശദീകരണവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു കോഫി ബോർഡിൽ നിന്നും തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കാപ്പിക്കൃഷിക്കും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായ പദ്ധതിക്കും സബ്സിഡിയും കോഫി 
വിവിധ തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പുഷ്പ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ തേനീച്ച വളർത്തലിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ കാർഷിക അനുബന്ധ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ സേവനങ്ങൾ ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ റബ്ബർ ഷീറ്റുകളുടെ വ്യത്യസ്തതകൾ ആർ എസ് എസ് സെക്കൻഡ് ആർ എസ് എസ് ഫോർത്ത് ആർ എസ് എസ് ഫിഫ്ത്ത് എന്നിവയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന നിധി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സർക്കാർ സർക്കാർ അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വിവിധ ഇനം വിത്തുകളും കുരുമുളക് തൈകളും പ്രദർശനത്തിനെത്തിച്ചു പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പി എം എഫ് എം ഇ പദ്ധതി വിശദീകരണ സ്റ്റാൾ ഭാരത് സർക്കാരിന്റെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അഥവാ പി എം എഫ് എം ഐ സ്കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ തുടർന്ന് അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അസംഘടിത മേഖലയിലെ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളെ ഫോർമലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ലൈസൻസുകളും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൊടുത്ത് അവയെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി സർക്കാർ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതി പ്രധാനമായും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോ ആയ സംരംഭകരെ സഹായിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക സഹായവും സാങ്കേതിക വ്യാവസായിക പിന്തുണയും കർഷകർക്കും സംരംഭകർക്കും ലഭ്യമാണ് ഇമെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇതിന് പല രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ നൽകി വരുന്നത് പ്രധാനമായും വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർ വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പനികൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എസ് എച്ച് ജികൾ തുടങ്ങി ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുവഴി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു സംരംഭകൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിനാവശ്യമായ സ്ഥിര മൂലധനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് സബ്സിഡി രൂപത്തിൽ അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വ്യക്തിഗതമായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിലും ശരി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമുകളാണെങ്കിലും ശരി ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പനികൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി രൂപത്തിൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നു എറണാകുളം കൈതച്ചക്ക മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ നാളികേരം പാലക്കാടിന് ഏത്തക്കായ ഇടുക്കി സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വയനാട്ടിന് പാലധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ ചകിരിനാരു കൊണ്ടുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് 
പൂപ്പാത്രങ്ങൾ പൂച്ചട്ടികളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവ ചെടികൾ നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൂക്ക് ചട്ടികൾ എന്നിവ സന്ദർശകരെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു കയർഫെഡും പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ ചെടികൾ നടാവുന്ന ചകിരിനാര് പാത്രങ്ങളും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഫോം മാറ്റിങ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും നേഷൻ കൊയർ റിസർച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സംയുക്തമായാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്രോ ബാഗുകൾക്ക് ബദലായി പ്രത്യേക ഇനം കയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗ്രോ ബാഗുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന റബ്ബർ മാറ്റുമായാണ് കോട്ടയം പാലായിലെ പൈക്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്ലൻ റോക്ക് റബ്ബർ പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിയത് കലപ്പ പോലെയുള്ള വിപണന ശൃംഖലകളും പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു വിഷമുക്ത പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനക്കാരായ ലൂംസ് ആൻഡ് വീവ്സിന്റെ ഓഫ് ലൈൻ വിൽപ്പന കലപ്പയിലൂടെയാണ് തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക വെള്ളക്കുരുമുളക് കറുവപ്പട്ട തിപ്പലി ജാതിപത്രി വിവിധ ഇനം കോഫി പൗഡറുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കലപ്പ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചത് കാർഷിക വിളകളുടെ ജലസേചനം എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളാണ് കൾട്ടിവേറ്റിൻ്റെത് This is our weather station. This basically helps you predict and tells you accurate temperature for the next seven days through which you get to know when the rainfall will happen so that the pest attack, if there is a possibility of pest attack, you will get to know. You can do your preventive spray through this and all the evaporation, the radiation, everything is given through these details. So it is very helpful for farmers and through it. through this it can cater to 150 to 200 farmers in one region we have set this up in tamil nadu where 200 farmers are benefiting using only one of this through their cooperative society totangal nanikkunnadinulla palatharam drip irrigation samvidhanangalum jalasejanathinte noodana reethigalum pudhiya inam pump setgalum ellam plantation expo il pradarshipichu കേരളത്തിൽ കശുമാവ് കൃഷി വ്യാപനത്തിനായുള്ള ഏജൻസിയാണ് കെ എസ് എ സി സി പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയിൽ ഒരുക്കിയ കേരള സംസ്ഥാന കശുമാവ് കൃഷി വികസന ഏജൻസി സ്റ്റാളിലൂടെ പതിനായിരത്തോളം കശുമാവിൻ തൈകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു അനഖ രാഘവ് പ്രിയങ്ക വൃദ്ധാചലം ത്രീ കനക ധരശ്രീ തുടങ്ങി അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കശുമാവിൻ തൈകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു കശുമാവ് അത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് വളർത്താവുന്നതാണ് തോട്ടം മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും അവസരങ്ങളും മുൻനിർത്തി പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയോടൊപ്പം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ നയിച്ച സെമിനാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ തോട്ടം മേഖലയുടെ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയുമായി പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോ മികവുറ്റതായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നെത്തിയ ഡയാകോൺ ടെറിയും അലൈനും പ്ലാന്റേഷൻ എക്സ്പോയുടെ മികവിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു and uh, this expert exhibition were very, very good കൃഷിദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 
www.youtube.com/user/ddkrishitvm